हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन सिंपलीफाइड बाय ओसीडीसी दिस इज विनोद कुमार गर्ग एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिजीज डेंगू फ्रॉम अ चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज फॉर क्लास प्लस टू बायोलॉजी सो वी विल डिस्कस डेफिनेशन सिम्टम्स डायग्नोसिस ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ डेंगू ओके सो डेंगू इज मॉस्किटो बॉर्न वायरल डिजीज मतलब इसका पॉजिटिव एजेंट एक वायरस है और वेक्टर इसका मॉस्किटो है ओके इन दिस केस द डेंगू वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय फीमेल मॉस्किटो दैट इज एडिज अजिप्टी तो जो एडिज अजिप्टी है दैट इज द नेम ऑफ फीमेल मॉस्किटो विच एक्ट एज वेक्टर फॉर दिस डिजीज दीज डेंगू मॉस्किटोज जनरली बाइट ड्यूरिंग द डे टाइम एंड आर फाउंड एवरीवेयर बोथ इन साइड एंड आउटसाइड द हाउस मतलब हर जगह पे ये पाए जाते हैं और जनरली दिन के समय ये काटते हैं दीज मॉस्किटोज आर फाउंड टू बी एट द पीक ऑफ देयर एक्टिवनेस एट द डॉन मतलब अर्ली मॉर्निंग ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं एंड डस्क मतलब जब जो दिन खत्म होता है जब रात होने को होती है तो उस टाइम में भी ये ज़्यादा एक्टिव होते हैं द सिम्टम्स कैन डिवेल्प ओनली आफ्टर सिक्स टू टेन डेज आफ्टर बिटन बाय इन्फेक्टेड मॉस्किटो मतलब इन्फेक्टेड मॉस्किटो के काटने के बाद छः से दस दिन बाद इंसान के अंदर इस बीमारी के सिम्टम्स मतलब इसके लक्षण आने लगते हैं ओके डेंगू फीवर इज ट्रांसमिटेड बाय द मॉस्किटोज विच कैरी द डेंगू वायरस विच हैज फोर वेरिड सीरो टाइप मतलब इसकी चार सीरो टाइप हैं चार इसकी स्ट्रेन है डेंगू वायरस की ओके टू इन्फेक्ट द ह्यूमन बींग्स द सीरो टाइप मैंशनड अब अब डिनोट अ सेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर एक्सेप्शनली क्लोजली एसोसिएटेड मतलब जो चार इसके सीरो टाइप की बात की गई है तो वो चारों सीरो टाइप एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज सिमिलैरिटी में होते हैं बहुत ज़्यादा उनमें एसोसिएशन होती है ठीक है सो आगे आता है दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ओनली बी डिस्टिंग्विश्ड ड्यू टू दैम Having somewhat dissimilar antigen, which prompt the body to create some dissimilar antibodies. मतलब जो चार सीरो टाइप की मैंने आपको बताई है बात कि चार सीरो टाइप होते हैं ये चार सीरो टाइप डिफरेंट एंटीजन का काम करते हैं मतलब बहुत ही कम डिसिमिलैरिटी होने होती है इसमें बहुत ही कम डिफरेंस होती है तो उसी के कारण ये चारों अलग अलग एंटीजन का काम करेंगे और बॉडी इसके अगेंस्ट अलग अलग एंटीबॉडी ही बनाएगी डेंगू केसेज आर मोर कॉमन इन सब ट्रॉपिकल एंड द ट्रॉपिकल रीजन ऑफ अवर प्लानट इन इंक्लूडिंग अवर कंट्री डेंगू हैज एन अनएक्सपेक्टेड अटैक नेमली अ सडन स्टार्ट एट दी सिम्टम कुड बी द इंडिकेटर ऑफ इट्स ऑनसेट मतलब इसकी जो शुरुआत होती है वो अचानक होती है ठीक है तो इसमें और क्या सिम्टम आते हैं लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख नहीं लगती डायरिया लूज मोशन वोमिटिंग हो जाती है साथ में गम एंड नोज से ब्लीडिंग हो सकती है और सवियर जॉइंट एंड मसल पेन हो सकती है ठीक है साथ में फटीग नोजिया एंड वोमिटिंग तो तभी इसको जो है बोन ब्रेकिंग फीवर के नाम से भी जाना जाता है और साथ ही डेंगू को येलो फीवर भी बोलते हैं सडन ड्रॉप इन द ब्लड प्रेशर ये भी इसका एक सिम्टम है मल्टीपल रैशेस एंड वोन्ड्स ऑन द स्किन ठीक है ये भी सिम्टम है इसका कि रैश हो जाते हैं पूरी स्किन के ऊपर पेन बिहाइंड द आइस स्ट्रेंड आई फील होती है हमें कपल्ड विद एक्सट्रीम हेडेक बहुत ज़्यादा सिर दर्द होगा ओके द पेशेंट माइट फील वीक कमज़ोर फील करेगा विद हाई फीवर फॉर थ्री टू सेवन डेज तो थ्री टू सेवन डे प्रसिस्टेंट जो फीवर रहता है इस केस में सो आगे आता है डेंगू फीवर फीवर के सिम्टम जो भी हमने आपको बताए हैं तो इस अमेज में आप देख पा रहे हैं सबसे नीचे की तरफ एनोरेक्सिया मतलब भूख ना लगना ठीक है साथ में वोमिटिंग हेडेक हीट रैशेस रैपिड पल्स पल्स तेज हो जाती है डिजीनेस मतलब सुस्ती पड़ जाती है ठीक है आलस आ जाता है और साथ में फिर उसके बाद है इंसोमिया नींद ना आना ठीक है फीवर और रेडनेस ऑफ द थ्रॉट गले के अंदर गले के बाहर की रेडनेस हो जाएगी या फिर अंदर से उसकी इन्फ्लामेशन हो जाएगी ठीक है पेन होती है इन द बोन्स तभी इसको हमने बोला बोन ब्रेकिंग फीवर ठीक है तो ये इसके जो सिम्टम्स हैं डेंगू फीवर के तो आगे हम बात करेंगे इसकी डायग्नोसिस की 
डायग्नोसिस केस के जो मेन है सबसे पहले कंप्लीट ब्लड काउंट सीबीसी करवाते हैं तो उसमें आ, उससे इन्फेक्शन का पता चल जाता है हमें ठीक है टीएलसी बढ़ जाते हैं यानी कि टोटल ल्यूकोसाइट काउंट फिर कंफर्मेशन के लिए पीसीआर टेस्ट है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन उसके बाद फिर एंटीबॉडी टाइटर टेस्ट होता है स्पेशली डेंगू वायरस के लिए और फिर हम करवा सकते हैं लीवर फंक्शन टेस्ट दैट इज एल ओके द प्रेजेंस ऑफ डेंगू वायरस इन द ब्लड सेल्स कैन बी डायग्नोस्ड बाई आइसोलेशन ऑफ द वायरस टेस्टिंग सीरम सैंपल एंड बाई द अदर मॉलिकुलर मैथड्स तो अगर डेंगू वायरस हमारी ब्लड के अंदर प्रेजेंट है तो उसको डायग्नोस कर सकते हैं ब्लड में से कल्चर करके वायरस को ठीक है या फिर सीरम सैंपल को टेस्ट करना है या फिर किसी और मॉलिकुलर मैथड से हम वायरस की प्रेजेंस को डिटेक्ट कर सकते हैं ब्लड के अंदर नेक्स्ट आप पेशेंट विद दिस सिंड्रोम इज अलाउड टू हैव फ्यू ब्लड टेस्ट टू चेक द टोटल काउंट ऑफ आरबीसी ब्लड प्लेटलेट्स एंड अदर फिजिकल एग्जामिनेशन आर कंडक्टेड बाय द फिजिशियन टू एवेल्यूएट द सिम्टम्स आर कॉज्ड बाय डेंगू इन्फेक्शन तो डॉक्टर ने जब कंफर्म करना होता है कि ये सिम्टम सभी इंडिकेट करते हैं डेंगू इन्फेक्शन को तो डॉक्टर हमें सी भी रिकमेंड करता है मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट तो उससे वो आर काउंट देखता है साथ में ब्लड प्लेटलेट्स का और बाकी जो फिजिकल एग्जामिनेशन होती है वो भी डॉक्टर करते हैं ताकि सभी सिम्टम को कंसीडर करते हुए कंफर्म हो जाए वो डेंगू है या नहीं है अब बात करेंगे ट्रीटमेंट की टिल टुडे देयर आर नो डेफिनेट ट्रीटमेंट टू ट्रीट डेंगू इन्फेक्शन अभी तक कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट एलोपैथी में नहीं है इन जनरल द डॉक्टर में जनरली रिकमेंड रेगुलेटिंग द पेन तो इसको हम बोलेंगे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ओके कि जो पेन आ रही है तो उसको पेन किलर देंगे ठीक है फीवर के लिए एंटी पायरेटिक यानी कि पैरासीटामोल देंगे ओके इंस्टेड ऑफ एस्प्रिन एस्प्रिन नहीं देनी बिकॉज इट माइट स्टिमुलेट ब्लीडिंग जो एस्प्रिन है वो ब्लीडिंग को स्टिमुलेट कर सकती है और डॉक्टर हमें रिकमेंड करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूड इनटेक ओके चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ ट्वेल्व शुड नॉट बी गिवन एस्प्रिन अनटिल एंड अनलेस स्पेशली प्रस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर बारह साल से नीचे एस्प्रिन नहीं देनी जब तक डॉक्टर के द्वारा रिकमेंड ना किया जाए इन सवियर केसेस ब्लड ट्रांसफ्यूजन इंट्रावेनस फ्लूड सप्लीमेंटेशन एंड 24 फोर आवर हॉस्पिटलाइजेशन इज रिक्वायर्ड जब बहुत ज़्यादा सवियर केस होता है डेंगू का तो वहाँ पे ब्लड लगाना पड़ता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवानी पड़ती है साथ में इंट्रावेनस फ्लूड लगवाने पड़ते हैं पेशेंट को ठीक है और 24 फोर आवर्स के लिए डॉक्टर्स की सुपरविजन के अंडर हॉस्पिटलाइजेशन में रहना पड़ सकता है सो so, अब बात करेंगे प्रिवेंशन की हाउ टू प्रिवेंट डेंगू फीवर तो जैसे आप इस इमेज में देख पा रहे हैं सबसे पहले क्या करना है कि अवॉइड द मॉस्किटो बाइट उसको अवॉइड करना है दूसरा क्या है वेयर लॉन्ग कवर्ड कवर्ड क्लोथ्स पहनने हैं ठीक है थेके? साथ में स्लीप अंडर द मॉस्किटो नेट ताकि मॉस्किटो बाइट को अवॉइड किया जा सके उसके बाद है स्क्योर विंडोज एंड डोर स्क्रीन ताकि मॉस्किटो के एंट्री अंदर ना हो फिर है फ्रिक्वेंटली चेक द चेक एंड रिमूव स्टेगनेंट वाटर पानी नहीं खड़ा होना चाहिए आपके सराउंडिंग में ओके अवॉइड ग्रुप्स मतलब क्लस्टर्स जहाँ पे भीड़ भाड़ वाले एरिया है तो उसको अवॉइड करना है तो ये इसके प्रिवेंशन मेथड हैं द पेशेंट शुड टेक प्रॉपर बेड रेस्ट स्पेशली डूरिंग द डेज व्हेन द फीवर इज एट इट्स पीक जब बुखार बहुत ज़्यादा हो फीवर बहुत ज़्यादा हो तो वहाँ पर बेड रेस्ट लेनी है और एक्सक्लूजन फ्रॉम द वर्क स्कूल प्री स्कूल और द चाइल्ड केयर मतलब आइसोलेशन में रहना है जिसको भी सिम्टम्स आ, आ रहे हों पीपल सफरिंग फ्रॉम डेंगू मस्ट स्टे अवे फ्रॉम द प्लेस वेयर दे कुड गेट बिटन बाई मॉस्किटो एंड शुड स्टे एट होम अनटिल दे आर नो लॉन्गर इन्फेक्शन इन्फेक्शियस मतलब जब तक इन्फेक्शन खत्म नहीं हो जाती अराउंड थ्री टू फाइव डेज तो उस पर्टिकुलर पेशेंट को अपने होम uh, आइसोलेशन में रहना चाहिए नेक्स्ट फॉर अवॉइडिंग दिस इलनेस मेक श्योर योर सराउंडिंग आर फ्री ऑफ एनी वाटर लॉगिंग इशूज एज द एडिस मॉस्किटो प्रेफर टू ब्रीड इन द स्टेगनेंट वाटर मतलब पानी अगर खड़ा है ठीक है तो उस खड़े पानी में गंदे पानी में एडिस मॉस्किटो का जो लार्वा है वो पनप सकता है ग्रो कर सकता है और एडिस मॉस्किटो वैक्टर का काम करता है स्प्रेड करेगा इस इन्फेक्शन को ठीक है सो अनटिल नाउ नो वैक्सीन हैज बीन डिवेलप टू प्रिवेंट डेंगू वायरस अभी तक इसका कोई वैक्सीन नहीं है तो प्रिवेंशन ही हमारे पास एक मैथड है टू अवॉइड द 
मॉस्किटो बाइट्स मीन्स यहाँ पे तो प्रिवेंशन इज अ बेटर देन की ओर क्योंकि इलाज नहीं है हमारे पास सो so प्रिवेंशन करना बहुत जरूरी हो जाता है ओके कवर यूर स्किन बाय वीरिंग लॉन्ग पैंट्स एंड लॉन्ग स्लीव शर्ट्स यूज ऑफ मॉस्किटो रिपेलेंट ट्रैप्स और द नेट्स मतलब अल्टीमेटली एक ही एम है सबका कि मॉस्किटो बाइट को अवॉइड करना है जो कि डेंगू फीवर का डेंगू वायरस का वैक्टर है कीप ऑल द डोर्स एंड विंडोज क्लोज स्पेशली एट डान एंड डस्क डान मैंने आपको बताया अर्ली मॉर्निंग डस्क को जो होती है वो अर्ली इवनिंग होती है ठीक है टू अवॉइड द एंट्री ऑफ डेंगू मॉस्किटो इन यूर रूम्स देन कीप यूर सराउंडिंग्स क्लीन बाई रिमूविंग ऑल द वेस्ट एंड क्लीनिंग द स्टैंडिंग वाटर जो भी जैसे कूलर वगैरह में पानी होता है तो वो उसको चेंज करते रहना चाहिए क्योंकि उसमें सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर होता है कि वहाँ पे जो डेंगू का लार्वा है वो ग्रो कर सकता है सो दिस वॉज ऑल अबाउट डेंगू फीवर थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो काइंडली शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक सो अगले वीडियो को देखते रहने के लिए बने रहें चैनल एजुकेशन सिंपलीफाइड बाय ओसीडीसी के साथ थैंक यू